ഹേ ഗായ്സ് ഗുഡ് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ പോലെ ഒരു പിഞ്ച് പൈതലിനെ പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കളെ മണി ഇപ്പൊ നാലര രാവിലെ നാലരയ്ക്ക് കിടന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഉച്ചക്കായി പോയിരുന്നിട്ട് കേസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ കട്ടിൽ തന്നെ കണ്ട് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ചാടി ഇങ്ങോട്ട് ചാടി എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടെ കേസ് ഞാൻ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നാല് മണിയായപ്പോ അഖിലേഷ് അളിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അളിയ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അവരും എഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രഷ് എഴുന്നേക്കാണ് കേസ് അപ്പോ ഇവിടെ റിസപ്ഷനിൽ എനിക്ക് ഒരു സമ്മാനം ത്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ അവൻ ഞാൻ നാട്ടില് പറഞ്ഞ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അയച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യണം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ശ്വാസലീനുമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആഡ് ഇന്ന് റിലീസ് ആയതുള്ള അപ്പൊ അത് കാണാൻ പോണം അപ്പൊ അതിന് റെഡി ആവണം അപ്പൊ ആദ്യം എന്തായാലും ഞാൻ പോയി റെഡി ആയിട്ട് കരവരാം ഗൈസ് ഞാൻ ഉണ്ടല്ലേ ഗൈസ് ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേ ജനലിന്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മോഡൽ ഷൂട്ട് കിടക്കണം മെറിഡിയൻ അല്ലാതെ എവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കണി കാണാൻ പറ്റും ഗൈസ് എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ പോയി കുളിച്ച് റെഡിയായി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം ഞാൻ റെഡിയായി സുന്ദര കുട്ടപ്പുരായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഡ്രോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് ഒരു സാധനം ഇതിനെ കാണിച്ചു തരാണ്ട് കൈ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡ് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു പെർഫ്യൂം അയച്ചു നല്ല ടില സാധനം കൈസ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈസ് ഈ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിന് നാല് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് സോഷ്യലിന്റെ യൂ ദേ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് സംഭവം കിട്ടില്ല നല്ലൊരു അക്വ ആൻഡ് സിട്രസ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പെർഫ്യൂമിന്റെ ടോപ്പ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്റ് ആൻഡ് മാൻഡറിൻ ഓറഞ്ച് ആണ് കേസ് മിഡിൽ നോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൈസ് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് നെറോളി ലേഡ് ഓവർ എ വാം ബുഡ്സി ബേസ് ഓഫ് ആംബർ ആൻഡ് സാൻഡൽ വുഡ് ആണ് ബേസിക്കലി ഇതിന് ഭയങ്കര ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ഫീൽ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ മഴവില്ലി വന്നതിന് ശേഷം പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ വർക്കിനായിക്കോട്ടെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ ഫ്രാഗ്രൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലോടുകൂടി പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എന്താ പറയാ ഇറ്റ്സ് എ ഗൈ തിങ് കൈസ് നമുക്കത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ സോഷ്യലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെ സായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വീഗൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബെസ്റ്റ് പാട്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മിന്ത്ര ആമസോണിലൊക്കെ ഓഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതുമാണ് പിന്നെ ഇത് ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലും അവൈലബിൾ ആണ് കേസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മടിച്ചു നിൽക്കണ്ട ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാൻ പോവുക സൈഡ് സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് പെർഫ്യൂം വാങ്ങുക അടിപൊളിയാക്കുക ഉഫ് ആ എന്തൊരു മണം ഓക്കെ ഇനി ഈ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടും പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഡ്രോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്റെ ട്രൈപോഡിന്റെ മേളത്തെ സ്വന കാണായില്ല കൈസ് ഞാൻ എങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യും വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് എന്തായാലും ഉള്ളത് വെച്ച് ഓണം പോലെ ആക്കാം ഗൈസ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വാങ്ങിയിരുന്ന ഡി ജെ ഐ മിനി ത്രീ പ്രോ ആണ് ഗൈസ് ഇതിന്റെ മുക്കിന് മുക്കിന് സെൻസർ ആണ് കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം സാധനം ആദ്യം ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ ജോയ്സ്റ്റിക്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഒരു ഭീകര പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കണ രണ്ട് ഉണ്ടാളെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ സെൻസേഴ്സ് ആണ് തുറക്കട്ടാ 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 സെക്സിയാണ് ബെസ്റ്റ് സെക്സി ഡ്രോൺ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് ഇതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പോളിയോ പോളി സാധനം കൈസ് ഇത് പറപ്പിക്കാൻ കൊതിയാവണം എനിക്ക് ഇതിനോടിരിക്കട്ടെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബോക്സിന് കൺട്രോളർ ഇതിനും ഉണ്ടല്ലേ കവറ് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ജനറേഷൻ ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ട്രൈപോഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അൺബോക്സ്
അതിലുണ്ട് സെൻസർ ആണ് ഓ സോറി ബാക്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ല അവിടെ സെൻസർ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ടുണ്ട് ബാക്കിലോട്ടുള്ള സെൻസർ ദാ ഈ കാണുന്ന രണ്ടുണ്ടാണ് കണ്ടോ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡ്രോൺ വെർത്ത് ആയി ഗൈസ് ഈ ഡ്രോണിന് എൺപത്തിനാലായിരം രൂപയായി ഗൈസ് പക്ഷെ വെർത്ത് ആണെന്നാണ് എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം കാരണം സാധനം ഒരു ജിങ്കിടു ആണ് ഓക്കെ സാർ ഞാൻ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തരട്ടെ ഇന്ന് ഇടാനുള്ള നാളെ ഇടാനുള്ള വ്ളോഗിന്റെ ഫുട്ടേജ് അപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൂല്യത്തിൽ കുത്തി കൊടുക്കാം ചാർജ് ആവട്ടെ കണ്ട 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 കൈസ് ചാർജ് കയറണുണ്ട് ഓ ഇനി നമ്മൾ കുറെ ഫുട്ടേജ് എടുക്കണം കൈസ് മറ്റേനെക്കാട്ടി നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡ്രോൺ ഊട്ടനുമായി ഒരു ഡേ ഔട്ടും ഡ്രോണിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ ഗൈസ് നമുക്ക് പൊളിച്ചടുക്കാതെ എന്തായാലും ഇവിടെ ചാർജ് ആവട്ടെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അടം കാണാൻ പോവാം ഓ ലാലേട്ട ഹായ് ഡിഡ് യു മിസ് മീ ഞാനും മിസ് ചെയ്തു കേട്ടോ രണ്ടു ദിവസം വയനാട്ടും കോഴിക്കോട് ആയിരുന്നു ലാലേട്ടിന് ഹായ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹായ് ലാലേട്ട ഓ ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൈസ് ഭയങ്കര ഒരു മനസ്സിലൊരു സുഖമാണ് സന്തോഷമാണ് ലാലേട്ടൻ ഒരു ഹായ് എടുക്കുമ്പോ അവിടെ ഇല്ല അവിടെ കാണില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഒരു സന്തോഷം കുളിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കുളിക്കാൻ ആയിരം പേർ വരും കഴുകുമ്പോൾ കൂടെ കഴുകാൻ എന്നിഴൽ മാത്രം വരും എന്നിഴൽ മാത്രം വരും ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഇവിടെ അനസ് ബ്രോ നിക്കാണ് ബ്രോ എല്ലാരെയും പ്രലോഭിപ്പിച്ച് മഞ്ഞപ്പടയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നോക്കുകയാണല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് പാർക്ക് ടീഷർട്ട് ഇങ്ങേരി ഇവിടെ ഓടി നടന്ന് എല്ലാരെയും മഞ്ഞപ്പടയിലോട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടാ ഷെഫെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആണോ ഞാനും ഞാൻ വണ്ടി കണ്ടില്ല വണ്ടി ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടേക്കുന്നു സുഖല്ലേ എനിക്കൊരു നിർമ്മാണം ഞാൻ പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാം രാത്രി വരാം രാത്രി വരാം ഇന്നും ഫുൾ ഉറക്കുമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞ വഴിയായിരുന്നു ഒരു പടം കാണാൻ വേണ്ടി ബ്ലാക്ക് ആഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഇന്നിറങ്ങിയുള്ളു പോയിട്ട് കേട്ടെ ശരി ഇപ്പൊ ടീഷർട്ട് ഇട്ട് അടുത്ത കളിക്ക് കാണാം തുറക്ക് ഷെഫ് തുറക്ക് ആ വീഡിയോ എടുക്കണം ഷെഫിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നെ കൊണ്ട് തൊടാൻ തോന്നുന്നത് ഷെഫ് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ടാറ്റ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈവനിങ് ഗൈസ് ഏഞ്ചൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈവനിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഭംഗിയാകാൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോ തുറന്നു വന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൂരെ നിന്നും സന്ധി വളി വരികയാണ് സന്ധി വന്നാണ് നിക്കറ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം കഴുകി കിട്ടാ ബാപ്പുവ അല്ലെ ആ ഷേണോയ്സ് തിയേറ്ററിലോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇടപ്പള്ളി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയൊരു ഫീൽ കിട്ടിയത് എനിക്ക് തിയേറ്ററിലോട്ട് പോയ വഴിക്ക് ഗൈസ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വയറുള്ള ഒരു ആന്തല് വന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ പാരഗണിലെ ബിരിയാണിയാണ് ലാസ്റ്റ് കഴിച്ച സാധനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഏതൊരു കട മീറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിരിയാണി കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി കയറുകയാണ് പാരഗണിലെ ബിരിയാണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബിരിയാണി എത്രത്തോളം എടുക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ വിശപ്പ് കാരണം എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പോയത് കൊണ്ട് എന്തായാലും തിന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നലെ അഖിലേഷ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കേസ് ഈയിടായിട്ട് ഫുഡ് നമുക്ക് ഒട്ടും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നോൺ വെജ് തിറ്റ കുറയ്ക്കണോ കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം പുറത്തൊന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം നാളെ പോലെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വാരി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇക്കറെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് പുല്ല് എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം കഴിച്ചിട്ട് തരണം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബിരിയാണി കേസ് പക്ഷെ നല്ല ചായ ആയിരുന്നു കേട്ടാ ഓ ഇപ്പൊ വയറിലൊരു ശാന്തി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിശപ്പെടുത്തി കേസ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ബ്ലാക്ക് ആടെ കാണാൻ പോവാം ഷേണോയ്സിലോട്ട് എഫ് ആർ കെയും അനൂപയും കൂടെ അവിടെ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ജാങ്കു ആക്കാം ഇതാണ് കൈ ഷേണോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ തിയേറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു യോ മൈ ബോയ് അതെയാ ദേശം ലേറ്റ് ആയി പോയടാ നിങ്ങളിപ്പോ എത്തി അതെയാ ഇതില് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നല്ലേ ഏത് പടം ഇറങ്ങിയാലും ആദ്യം പോയി കാണുന്ന ഒരുത്തരാണ് തയ്യാ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ല
ഓക്കെ ഗൈസ് റോക്ക് ആണ് റോക്കിന് നമുക്ക് കാണാം അയ്യോ എന്ത് സ്പോയിലർ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഗൈസ് ഗൈസ് പടം തുടങ്ങി ഞാൻ ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോൾ വരാം ബ്രേക്ക് ആയി കഴി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടത്തിനകത്ത് റോക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല ട്രെയിൻ ജോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോടാ പൊളി അല്ലടാ മാസ് ഹീറോ ആട്ടാ നല്ലായിട്ട് ഒന്നൊരു കോമഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കാണൂലല്ലേ പടവാര വഴിയാണ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണ എതിരാളിയാ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നോക്കട്ടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പടം കഴിഞ്ഞ അളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ചെറിയ രോമാഞ്ചോ ഒക്കെ വരും കളി ചോടിയോട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു സാധാരണ ഓ ഇയാൾക്കൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ പൊന്നേ അത് വെറുപ്പ് ചെറുതേട്ടാടി ഇന്ന് ഷസാമ എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് അളിയ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാണിച്ചു തൊട്ട് തൊട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ വന്നത് എടി നീ സുഷി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാ സന്ദീപൻ സുഷി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാടാ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ സർപ്രൈസ് ശാസ്ത്രപ്പുഴ പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞ സുഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കഴിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ലിറ്റിൽ സോ ഈ കടയിൽ നിന്നാണ് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോണത് എടാ സന്ദീപ് സൂഷി കഴിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നീ പൊരിച്ചതല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ഉരുള ഉരുട്ടി തരുമല്ലേ അവര് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഗൈസ് ഇതാണ് ഷാസിന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടൻ അല്ല ചേട്ടാ അത് ഷാസിന്റെ സ്വന്തം ഫ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഓ ഓ മൈ ഗ്വാഡ് പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർ അല്ലേ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ ഷാസ് ആപ്പിൾ ഹെയ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഷാസിന്റെ ചേട്ടൻ ആപ്പിൾ ഫാൻ ബോയ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ആ റൂം അടിയാണ്ട റൂം ഉണ്ട് വീട്ടില് റൂമില് മാർവൽ ഒരു റൂം ഡി സി മാർവൽ ഫാൻ അത് കാണണം മാർവൽ ഫാൻ ഡി സി ഫാൻ പക്ഷെ സിനിമയുടെ കേസില് നമ്മള് ഒരു മിസ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫാൻസ് ഇല്ല നല്ല പടങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതി ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ആണ് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ഞാൻ കഴിക്കും ഞാൻ കഴിക്കും ജാപ്പനീസ് മീൻ പൊരിച്ചതാണെന്നാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ജാപ്പനീസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അനിമേ കാണുമ്പോ അതിന്റെ അത് ടിഫിൻ ബോക്സിനകത്ത് സാധനം വെച്ചേക്കണം ആ ബെൻറ്റോ ബോക്സിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സുഷിയാണ് അതില്ല അതില്ല ചേട്ടന്റെ അനിയൻ എനിക്ക് എത്ര സുഖമില്ല അതിന് ഫോൺ കാണിച്ചാണ് ഷാസിന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സൂക്ഷിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ജാപ്പനീസ് മീൻ ഇവിടെ മന്തി പെടുത്ത് കഴിയണം 
പക്ഷെ പച്ച കളർ അണ്ടിപ്പരി പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സന്ധ്യയിലെ പച്ച മീൻ ആണ് കഴിച്ചു നോക്കണം ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കും എനിക്കിഷ്ടാണ് <laughs> 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 പിന്നെ ഇത് റാമേ ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അനിമയിൽ കാണുന്ന റാമേ ഇത് ബീഫ് ഷോയു റാമേ വണ്ടിയിൽ ആരാ ബില്ലില് ഡേ ടു ഡ്രീം ലവ് യു ബ്രോ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കണം കേസോ പാവം ഒന്ന് അനഞ്ഞു പോയി വണ്ടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രണ്ടു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് രണ്ടു പടം കാണാൻ പോകുന്നു പോയിട്ട് വരാം നമ്മൾ അപ്പിൾ ഫാൻസ് എല്ലാം ഒറ്റ കെട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷരു എന്തോ വീണ അവളുടെ കാലെന്തോ ഒളുക്കിയെന്ന് അങ്ങനെയാണെ അവളെയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ലേമറിഡിയിലോട്ട് പോവാൻ ഗൈസ് ഓക്കെ ശരുന്റെ വീടെത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ മണി പതിനൊന്നരയായി ഗൈസ് മണി നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാം അവള് ഇവിടെ എല്ലാരും ഉറങ്ങിയൊന്നാണ് ഗൈസ് എന്നിട്ട് അവളില്ലേ ഇവിടെ ഉറങ്ങിയോ എന്ത് പറ്റി അവക്ക് എങ്ങനെയാടുന്ന പെണ്ണാണ് കൈസ് ഇവിടെ അല്ലേ അട്ട കഴിച്ചത് അട്ട ഇത്ര വലിയ അട്ട അട്ടകൾക്ക് ഇവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ കാലടിഞ്ഞു ഒരു അട്ട അടിച്ചു ഇവിടെയാണല്ലേ സ്പോട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം കുഴപ്പമില്ല റെസ്റ്റ് നീ നാളെ നീ കാണാൻ പോണ പടം ഞാനാണ് കാണാൻ പോണ മോൺസ്റ്റർ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവര് ബുക്ക് ചെയ്തത് ആ ടിക്കറ്റിൽ ഞാനാണ് കഴിച്ച് നാളെ പോകുന്നത് ഓ അതൊക്കെ ഇടാറുണ്ടല്ലേ നീ ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ മുത്തെ ഞാൻ പോട്ട നീ കിടന്നോ നീ കിടന്നോ നമ്മുടെ ദ്രോൺ അവിടെ ഇരുന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണം നാളെ നമുക്ക് മുത്തിനെ പറത്താ സുഹൃത്തുക്കളെ നാളെ ടൈം കിട്ടിയാൽ മതി എന്തായാലും നാളെ നമുക്ക് മാക്സിമം പറത്താൻ നോക്കാം ഫുട്ടേജ് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്നെടുത്ത വ്ളോഗിന്റെ ഫുട്ടേജ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് മോൺസ്റ്റർ കാണാൻ പോണം ലാലേട്ടൻ ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ട് മോൺസ്റ്റർ കാണാൻ പോവാ അപ്പൊ എന്താ കൈസ് ഓണ പോസിറ്റീവ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ ബെൽ ലൈക്ക് കമ്പും കോലും വെച്ച് കഴിക്കുന്ന കാർത്തിക് സൂര്യ